今天为大家带来的是香缇卡花颜香颂唇膏全试色。我会真正认识到这个品牌，是因为他们家之前的慈善系列，我有合作过大象唇膏那一期。因为我本身真的很喜欢大象，你看后面那个蜡烛，那就是我自己去 Zara Home 买的大象蜡烛，然后到现在都还没有用过，舍不得用。反正对我很喜欢他们家的爱心，这个品牌就是时刻关注一些比较少人关注到的环保议题，然后他们会把部分彩妆的收入捐给保育组织，让他们用这些钱去做一些善事。那其实也是让我们在买彩妆的同时，可以尽一点点善心。对，那我觉得这是这个产业里面比较难得的正能量，所以值得鼓励。好，回归主题，我们现在来讲唇膏。我觉得女生有两个部位非常容易透露年纪，一个是眼睛，一个是嘴巴。我本人就是那种唇色很苍白、没气色，而且还干到容易裂开的那种。像上一部《Get Ready With Me》，就有人在下面留言说：“哎、欸，你嘴唇那么干，可不可以用点护唇膏？”我有用，只是最近可能是因为戴口罩的关系，所以摩擦比较多，我嘴唇状况就会更糟，然后很容易有死皮之类的。这个期间如果我用错产品的话，其实唇部的状况会显得更差，然后就会显得比较老。我相信很多女生也有遇到这个状况，对吧？但是我要讲的是，我今天介绍的这一支香缇卡唇膏，它真的是我用过最滋润、最有 Q 弹的感觉，而且完全可以取代护唇膏的一支口红，因为它的质地比较像是介于唇膏跟唇蜜之间。可是又完全不会粘。我今天嘴巴上擦的是叫 Sunrise 这个颜色，感觉是比较青春有活力，然后很春天的一个珊瑚粉色。但我觉得这款唇膏颜色就是比较透，所以如果你想要达到比较高的饱和度的话，你可能要多涂几层才可以。这款我想要特别提到的是它的保湿感真的很持久。我有用过一些保湿的唇膏，它是刚涂上去的时候很滋润，但过了一下你就可以感觉到像。假膜粘在嘴唇上的感觉会很干，甚至会有脱皮的现象。我不知道你们有没有类似的经验，但我觉得很雷的保湿唇膏就会有这种表现。但这支就是可以一直维持很水润、很滋润，这是我觉得它很厉害的地方。接下来我们看香味，这款是那种。我很喜欢那种淡淡甜甜的 vanilla 香味，但是是甜点的那种，可口很舒服的味道。那加上因为它这款唇膏的成分很天然，所以不会造成唇部敏感的问题，卸妆也很方便。像我今天拍这次的唇膏，应该是我拍所有试色以来最幸福的一次。没有啊，因为之前拍那种会染唇的唇釉，真的只有两个字，想死。所以这款不用害怕色素沉淀的问题。那我会推荐给喜欢滋润产品，然后对唇彩要求比较高，或者是唇部有敏感需要使用比较天然产品的人。如果你们是想要送长辈唇膏的话，我觉得这款也是一个安全牌的考量，因为它在质地跟颜色上都不容易出错。好，介绍到这边，那希望你们还喜欢今天的分享。如果有任何问题呢，都可以在下方的留言板继续留言问我。那我们下次再见，拜拜。